msimu wa pamba ambao huanza mwanzoni mwa mwezi Mei unaendelea kwa kusua sua kwenye mikoa inayolima zao hilo kwa wingi huku kilio kikubwa ni ukosefu wa soko pamoja na bei elekezi iliyotangazwa na serikali wakulima wengi wanalalamika huenda wasirudishe gharama zao za kulima kipindi hiki serikali ikisema milango ipo wazi kwa viwanda vinavyozalisha hapa nchini kununua pamba hiyo Nurudin Selemani anatueleza zaidi Pamba ni zao lililokuwa linatazamwa kama dhahabu nyeupe kwa mikoa ya kanda ya ziwa ikiwemo Mwanza, Shinyanga, Simiu na Geita na hivyo kuwafanya wakulima kunufaika pakubwa Leicha neema iliyokuwepo lakini msimu huo ununuzi kumekuwa na kilio kikubwa kilichosikika kutoka katika maeneo hayo na hapa ni wakulima kutoka Kwimba mkoa ni Mwanza. Tunahangaika na, na, na zao la pamba hakuna wanunuzi. Kijiji cha Mwamtinje hatuna kituo hata kimoja. Niongea kama kwangu ni asimia ya mafurushi miambili yako nyumbani. Sina sehemu ya kuyapeleka sasa. Tatizo linalowasumbua wakulima wa pamba kutokuwa na wanunuzi wengi. Kampuni moja hivi linawapa shida sana wakulima. Wanatoka vijiji mbali watu wa mpakani na Mwanza wa Shinyanga sehemu za Mhangu wanaleta pamba kijiji cha Kikubichi. Kikubichi cha Kikubichi ni mbali sana. Mkoa ni Singida. Tayari magrala yameshafurika pamba inayouzwa na wakulima ambapo wenyewe wanaomba mnunuzi kuongeza nguvu ya ununuaji wake sasa pamba ni nyingi na lazima serikali ingilie imsaidie kwa hiyo tutafanya utaratibu wa kutafuta magari ya kuondoa pamba hii kwenye magala ili pamba mnayoleta iwe na nafasi ununuzi wa pamba mwaka huu ni hauna shida hauna mkogoro ni mwana Uh, na shukuru kwa kweli Bassistan kuja kwanza kutununulia pamba yetu. Uh, vile vile nashukuru anatuwaishia pesa. Simeyo kwenye wakulima wanalalamika kutolipwa fedha zao licha kwamba walishapeleka pamba hiyo kwenye vyama vya ushirika Amcos. Hali ya ununuzi wa pamba ni mbaya maana mkulima anakopwa. Yaani mpaka mpaka leo nimekuja kudai kwa kwa nguvu. Kama ukiamua kunipimia unipimia niende nyumbani. Unza pamba kwa hivi kwamba nitanunua chakula lakini siku kaja nikaongea nikamwambia kwamba niende pamba namba ile anapata kaniambia nenda karibu. Nimeenda kuleta kaniambia hela kesho. Baada ya kuuza pamba hela sijaona paka saa hizi mimi watoto wangu wanalala njaa. Sina cha 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 cha, cha kuwafa inafadhi ijifatwe mkizuia wakulima mnaambiwa hela hazitakuja upeni pamba tupeleke kiwandani ndio tupewe hela lakini cha kusikitisha mpaka sasa bado hatujaona matokeo kwa hiyo mpaka sasa wakulima hawajaanza kupata ile haki yao e, zaidi ya pale tu wanapata kile kidogo kidogo cha kila siku kwamba wanaletwa labda milioni tano kumi hela yaanza kuja kwa sehemu kubwa na mahali hapa kweli tumebahatika kuwa na pamba nyingi sana maana mpaka sasa manunuzi yetu yako kwenye kilo laki saba na pointi. Bei elekezi ya kilo moja kwa shilingi elfu moja na miambili. Na alamikio na wakulima wa mkoa ni Geita wanaona bora ingeuzo kwa elfu moja na miatano. Kwenye bei mara ya kwanza siliambiwa ni, ni elfu moja miatano. Tumekuja kusikia tena imekuwa elfu moja miambili tukasema kwamba hivi kivipi sisi wakulima bado tunanyongonyea tu bei ya pamba imekuwa ni bei ndogo hiyo kiasi cha kwamba inakuwa haitoshelezi hasa zaidi kwa sisi wakulima ukizingatia tunaambiwa bei elekezi ilikuwa 1500 wanakata na pembejeo lakini leo bei elekezi ya pamba imekuwa 1200 lakini bado wanakata na pembejeo alafu mbaya zaidi wamekuja kata pembejeo ya mwaka jana mnani waziri mwenye dhamana alione kwa makini sana yani hela tunayoipata ni kidogo mno sasa tunaomba ikiwezekana iki tuongeze basi basi wa kulima tuonekane ni wa kulima kweli tupate hela ki, kiasi kinachotakiwa kufuatia hali hiyo tumezungumza naibu waziri wa viwanda na biashara mhandisi Stella Manyanya kwa kujua wanafanya nini kumsaidia mkulima kama kuna viwanda 
ambavyo vingependa kununua pamba moja kwa moja kutoka kwa wakulima na vina lengo ya kuzalishia hapa nchini basi tuwasiliane tuweze kuona namna bora zaidi ya kuweza kuwapa hiyo huduma lakini si kwamba sasa kwa sababu ni kiwanda watapewa kwa bei ambayo ni bei ya kutupa hapana lakini kwa mazingira hayo kama kweli kuna viwanda vinashindwa kupata pamba na vingependa kununua pamba moja kwa moja na viko hapa nchini basi tuwasiliane naibu waziri pia akaeleza ni kwa nini walitangaza bei elekezi ya shilingi elfu moja na mia mbili. sasa sisi kama serikali tulishatangaza tayari bei yetu shilingi elfu moja na mia mbili. sasa zaidi ya hapo hatuwezi tena tukasema tunarudi nyuma kwa sababu hiyo ndio bei ambayo tulitafasiri kulingana na gharama zilizotumika kwa hatuwezi kumwambia mwananchi kwamba sasa a bei inayostahili ni chini ya 1200. Mm. Tulihitaja hiyo so kwa, kwa, kwa makusudi tu ya kutaja. Tulimwambia kwamba katika bidhaa yako hii ya pamba kwa gharama ambazo zimetumika tunakusaidia wewe mkulima. Bei unayostahili kulipwa ni 1200. Na, 